Hapa ni kijijini Gwata kata mafizi wilaya Kisarawe mkoani Pwani. Ni kijiji ambacho kimejidhatiti shughuli za kilimo na ufugaji. Lakini taswira ya utulivu hapa hakika uficha jambo. Kijiji hiki ni miongoni mwa vijiji vinavyokumbwa na migogoro baina ya wafugaji na wakulima kiasi cha kutishia uvunjifu wa amani mara kadhaa. Uwepo migogoro hiyo ni hali ya kugofia, matishio ya mauaji na hata baadhi kujeruhiwa. Jicho la tatu inadhaniwa chimbuko ni hili. Kuna wafugaji kwenda kuishi maeneo ya kutengwa. Kule wakienda wakuta walipohamia wakulima wamelima. Inapelekea ngombe kula mazao. Hiyo inaita shida na mgonjwa anatokea. Lakini kuna wakati mwingine pia wakulima wanakwenda kulima eneo lile tongo kwa mifugo. Tumekuwa na matukio mbalimbali ambayo hata viongozi wetu wengine wengine wanatutia hayo matukio. Lakini nakuta wafugaji wanaingia kwenye maeneo wanaanza kuabrisha wananchi kwamba leo au wakulima leo saa fulani mpaka fulani tunaingia tunalisha mifugo yetu. Sasa hiyo kidogo inaleta inaleta ina, inapelekea kuwa na hizi si nitofahamu. Sasa ni mkutano maalum. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Luhaga Mpina amefika kijijini hapa. Nia tu ni kukutana na makundi yote kuwasikiliza na kujua chenye kuwasibu. Maelezo kina gaubaga yalihitajika zaidi. Wakulima wakatwala moyoni mwao. Tangu tuanze kupokea wafugaji mwaka 2008 hapa Gwata paka sasa hivi hatuna tunachokivuna hatuna tunachokilima matokeo yetu tu maiti kupokea maiti au majeruhi kesi huwa hadithi kila siku na kila tukwaambia endelee kwenye eneo ambalo mpangiwa hawataki kwenda wanasema huko kuna kuna ma, kuna ma, ndorobo kuna nini na kwa ndio eneo ambalo mpango kwa ajili ya mifugo nyombe zinakuja mpaka mpaka michaichai wanakula ukiwafukuza na kuambia ziache zile nashukuru sana mheshimiwa waziri kwanza kuonana na wewe nimesikia mengi alafu na mimi mwenyewe pia nina ya kwangu ya moyoni wafugaji vivyo hivyo wafugaji nao wakalia na unyanyasaji kutokana na kutokuwa wazawa tunaambiwa sisi tunawapiga wakulima sisi pia tunanyanyazika kwa tabia hizi hizi lakini tunatengewa bahazi ya sehemu tunaambiwa nendeni mkaishi kule ndo sehemu zilizotengewa wafugaji kule ni kweli ndorobo zipo lakini sasa tunajua ile hiyo mtu wa ruvu inapitisha maji ambayo inaruhusu kila mtanzania atumie kule hamna josho hamna lambo hamna kitu chochote na hizo kila siku tu wenye mikutano kama sisi viongozi wa wafugaji kuelimisha ndugu zetu jamani tusiwe watu wa kutembea tuwe ni watu wa kutafuta kwanza tumilikishwe ili wangalau tusaidiana na sisi wenyewe na serikali yetu na uchumi wa taifa utakuwa Mtazamo wa kiongozi huyu anaona wakulima na wafugaji ni muhimu kuheshimiana lakini pia viongozi wa serikali kufuata misingi ya kisheria kutafuta suruhu italeta nafuu. Nyinyi mtambuene ni watanzania wote mnatakiwa muishi kwa mshikamano. Kama kuna tatizo linatokea la mfugaji mmoja amelisha mifugo yake kwenye shamba la mkulima. Huyo mfugaji achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria zilizopo kama kuna mkulima kama kuna mkulima ambaye ameenda kukata ngombe wa wafugaji au ameenda kuwatesa wafugaji ashughulikiwe yeye kama yeye asikosee mkulima mmoja wakahukumiwa wakulima wote tabia za magomvi mara kwa mara zinakemewa Tunataka tutengeneze tutengeneze inchi ya wananchi ambao wanaheshimu sheria. Saa nyingine huwa ni kulewa amani tu. Kuna wenzenu ambao kila siku akilala asubuhi ajui kutakuchaje. Kwa hiyo mimi naweza kuchukua wakulima wa nchi na wafugaji wa nchi mmelewa amani inayotengenezwa na serikali yenu. Matokeo yake sasa mnaanza kutengeneza uhasama ambao hauna sababu yoyote. Naam Yawezekana ujua waziri mpina katika kijiji cha Gwata walau itapunguza hali ya uhasama. Sudi Shaban Star TV Kisarawe Pwani. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa